full uh, everybody else joined, else joined. so from so this class uh, there's one success story okay one one student of this class has finally got through campus interview his name is swaroop if you guys remember there was one gentleman from uh, my college named uh, niamt national institute of advanced manufacturing technology so he uh, he sent me a message few days ago saying that i got through my campus interview uh, out of 15 students who had appeared for this one only four got selected and i was one of them and what what he did was i had in one of my previous classes i had told him that no when the interviewer is interviewing you you have to treat him like a patient the interviewer is actually a patient who has a problem to solve for his company and that is why he's coming to you so if you work like a doctor and say okay fine you have a problem i have a solution for you this is why i uh, why and how i can help you solve the problem that you have at hand and that works yes, sir. It, 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 it is only only for you sir your effort is uh, working sir effort to aap log ko dalna padega hum to hum to sirf gyan dete hain nikal lete hain baki kaam to aap log karte hain so uh, the entire credit should go to swarup but but i'm happy for him because you no know, he was part of the class and you know, uh, uh, at least uh, you know, whatever i'm sharing with my experience that is of some use for for people who are joining the class so aap log sabse yahi request hai ki jaya jaya log ko jodi so that we have more and more success stories mere ko fee to milta nahi fir milega bhi nahi lekin khushi milti hai jab aap log when when you guys succeed okay yeah so, and that khushi is 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 that happiness is you no know, uh, not quantifiable कोई कोई सक्सेसफुल होता तो ये जान के जितनी खुशी मिलती है दैट 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 गिव्स यू दैट दैट डिवाइन फीलिंग व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड इन मनी सो इसलिए मैं पैसा नहीं मांगता किसी से मेरा लालच वो डिवाइन हैप्पीनेस वाला है ठीक है ओके चलिए सो वी विल स्टार्ट विद द क्लास सो विल दिस सर वन वन मिनट अदर फ्रेंड हैव आल्सो आल्सो टॉक टू जॉन सर ओके तो जितने दोस्त होंगे इतने लोग होंगे उतना ही फायदा होगा बिकॉज अल्टीमेटली वी आर लर्निंग फ्रॉम इच अदर दैट्स द मोटो ऑफ दिस होल इनिशिएटिव ओके ऑल राइट सो अगेन आई एम जस्ट रीटरेटिंग माय सेल्फ जस्ट टू टेल एवरीबॉडी व्हाट ऑल वी विल डू इन द क्लास टुडे वन इज वी विल शेयर टू वर्ड्स एंड द सेंटेंसेस आउट ऑफ इट सो दैट नो इट इट कीप्स अस डिसिप्लिनड एंड वी कीप लर्निंग फ्रॉम इट दूसरा होगा आई विल शेयर सम इडियम्स मतलब मुहावरे इसको बोलते हैं तो दो तीन मुहावरे सुनाएंगे उनका इंग्लिश का मुहावरा उसका मीनिंग क्या होता है एंड हाउ डू वी यूज इट फ्यू एग्जांपल्स आई विल गिव फ्यू एग्जांपल्स यू गाइस कैन गिव एंड देन वी विल ब्रीफली गिव आवर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द टॉपिक दैट वी हैव पिक्ड अप दैट इज देयर एनी एज फॉर लर्निंग इंग्लिश ओके एस यू गाइस सो आई विल डू द थ्री थिंग्स टू वर्ड्स एंड द सेंटेंसेस आउट ऑफ इट we learn two three idioms or muhavare isko bolte hain and third is we'll give our point of view with uh, with the topic that we have picked up for the day teen char line mein bol lenge agar english se bol pate hain bahut badhiya nahi to hindi mein boliye isko translate karenge uh, don't stop your thought process uh, we'll just make sure there is a free flow of information and then wherever there is a need we'll translate okay so let's start with the two word thing who wants to go first who wants to share their two words and the sentences out of it sir two i have to say two word two words and the sentences out of it oh acha so sir two word one is conflict and okay. one is uh, uh is this okay standing meeting word yeah a uh, daily meeting or standing meeting what is a uh, standing meeting Like a stand-up meeting, yeah, yeah. We call it stand-up meeting, you know. A stand-up meeting, yeah. Okay, चलिए आप start कीजिए. You can you can share your uh, words actually. Ah, uh, sir, conflict means sir कि शक दूर करना है. मतलब doubt दूर दूर करना होगा इसमें. Conflict मतलब होता है मतभेद. मतलब मतभेद में मतभेद और डाउट किसी को मतलब शक हो गया है कि ये 
हाँ नहीं इसको देखिए यूसेज के हिसाब से देखेंगे जैसे होता है ना कि आपको कोई चीज ने बोला कि प्लीज ज्वाइन दिस मीटिंग यू विल से आई हैव अ कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपका ये दूसरा मीटिंग उसी टाइम पे आप नहीं ज्वाइन कर पाएंगे या फिर समबडी सेज गिव्स अ पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच यू डोंट लाइक तो यू हैव अ कॉन्फ्लिक्टिंग आईडिया तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट का यूसेज के हिसाब से हमेशा देखेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा एक मतभेद या या किसी चीज को अपोज करना या उस वो काम नहीं कर पाना जैसे मान ली हम बोलेंगे कि भाई चलिए सबको ही सबको ही पांच पांच हजार रुपया हमको दे दीजिए यू विल हैव अ कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिस इज दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू राइट सो दैट इज हाउ इट इज आपको पॉलिटिशियन बोलता है कि हमको वोट देके जाओ एंड यू सी अ कॉन्फ्लिक्ट विद द आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिशियन एंड एंड द वे यू लुक एट थिंग्स राइट तो उस उस तरह से यूज होता है इसलिए कॉन्फ्लिक्ट का हमेशा मतभेद हिंदी हिंदी मीनिंग देखें तो मतभेद ही होता है आप उसको कैसे यूज करते हो दैट यू कैन डिसाइड ऑन दिस तो सो हाउ कैन वी यूज इन लाइक ऑफिस एरिया देयर सो मेनी वर्क देयर इज हाउ टू हाउ टू हैंडल योर कॉन्फ्लिक्ट नेचर विद को वर्कर्स लाइक दैट या यू कैन यू कैन से दैट आई एम वर्किंग ऑन इंप्रूविंग माय स्किल्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद विद माय Colleagues, I have no conflict. I do not see any conflict from my side with this plan. You have a very conflicting idea. Do not create conflict for me just because you like something. What is that? The conflict. Co- I cannot join this meeting because I have another conflicting meeting. Am I making sense here to everybody? आप लोगों ने ऐसा सेंटेंस सुना है मैं तो सर ये कॉन्फ्लिक्ट वर्ड अच्छा रोहित ही इज वॉन्ट टू टॉक नहीं नहीं बोली बोली कभी बोली सर एज ए स्क्रम मास्टर एवरी टाइम दिस वर्ड इज कमिंग ऑल दस हाँ सो आप यहाँ पे जब एज ए स्क्रम मास्टर यू मस्ट बी हियरिंग वर्ड कॉल्ड इम्पेडिमेंट्स या सर आई नो हाँ सो इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है कि भाई ऐसा कोई बाधा है जिस, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे दैट इज हाउ यू यूज दैट वर्ड नाउ कॉन्फ्लिक्ट विल कम इन अ सिनेरियो जहाँ पे मान लीजिए कि आप एक यूजर स्टोरी पे काम कर रहे हैं दूसरा कोई किसी और यूजर स्टोरी पे काम कर रहा है और दोनों यूजर स्टोरी का रिक्वायरमेंट जो है में विरोधाभास है ठीक है कि एक यूज स्टोरी बोला ये करना दूसरा बोला ये करना है दोनों को साथ में नहीं कर सकते हैं सो दैट इज यू से दीज टू रिक्वायरमेंट्स आर कॉन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर ये स्वरूप हेलो सर सो स्वरूप यू ज्वाइन लिटिल लेट बट आई वांटेड यू टू टेल योर स्टोरी ओके सर so i want you to turn on your video i want to market you in a way so that we have more and more students joining this class huh okay sir this is the first success story for for all of us right baaki sab classes mein to chote bacche hain unko to jab tak jab tak aap log itne bade honge tab kafi time lagega so i want people to know that this class is meaningful and this is actually solving some purpose for some of us so it creates more excitement and a reason for people to join okay <clears throat> so talking about myself uh, sir my name is sarup kumar and i am from kharagpur west bengal currently i am pursuing in uh, college ranchi i mean ni amt ranchi national institute of advanced manufacturing technology ranchi so four months ago 22 students got placed at jsw so that was the some, uh, some kind of failure story of myself so that time actually i was being interviewed so somehow i could not pass the interview so after 3 months i mean this time uh, company name called vedanta resource limited so this company came so this time the interview process was too tough first they took a written test so there were 14 students so in the written test 14 students got qualified after that there was gd round group discussion round so actually in group discussion round so my topic was government support to farmer 
so is it real or is it any kind of political gimmick so it was a subject in group discussion so during starting i mean i wanted to start the group discussion but but my fellow friend so they could not start me so so they just overspoke me so mm -hmm. i could not start so but after that uh, so the total gd session was 7 to 8 minutes so i mean after 5 minutes i started with a uh, i mean with a in, a very large sound so that mm -hmm. time i just told point that that uh, some politicians are some politicians are making some fake promise to collect vote so but they are not keeping their promise uh -huh. so i said that sir uh, sir there are some lack of infrastructure i mean all the farmers they have no proper kind of bank account so mm -hmm. so for this reason so they are not getting the uh, proper money from the government so yes, mm. I highlighted these two points in this group discussion. So, mm. but somehow I was selected. I mean, in group discussion, total eight students were selected from 14 students. And mm. I was one of them. Mm. And after that, the interview round was there. So uh, from total eight students, five students were selected. So I am one of them. So it is all about my success story, sir. Okay, and, and uh, no, what, what we want to know from you is, Again, I'm not using this as a, as a marketing strategy, right? I don't make money out of it, but I want you to tell how how do you think this class even helped you? Was this class even of any 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 use for you? Okay. Okay. So in a group, so if there is something like all are speaking in a some way, so you need to speak. I mean, you need to over speak of anyone. So like during my GD session, so I am not. I mean, I was not getting any kind of chance to speak over anyone, but somehow I, I mean, I gather a lot of courage. So this courage already comes from your class. Sir. So because in this class, there are five to six students and they all are allowed to speak. So in this way, I mean, uh, for five to six, five to six months of this class, I mean, this class, uh, this class has given me lots of courage. So that's why I, I mean, I got the courage to speak in my GD session. And yeah. so talking about my eye contact, even uh, during this class, so I am making proper eye contact and proper video call. So in this video call, so my personality is, personality is getting developed. So in this way, I think that so this class is, I mean, um, for five to six months, the classes are very much necessary for me also, and and this kind of classes has i mean giving me a lot of courage to speak to behave in a proper way so these are the things sir. yeah and see i i keep on keep on enforcing this thing right saying that you we all need to come out of the fear of failure okay we always think oh somebody will think something about me Pata nahi kya bolega, kya, uh, if i make a mistake people will laugh at me right we have to keep those concerns and appearances aside we should start enjoying our failure. That's what I keep telling in every class, right? Every time you fail, you should enjoy that. Say, okay, yeah, I failed one more time. Many I learned something more. Yeah. Okay, sir. Yeah. So that that that's the message I wanted to convey. So Saru, whatever you said, that is recorded and that will go on YouTube. Not with any other mischievous intent, but to make sure that people people hear this and this is some credibility to what we are doing, right? I mean, that, that's the whole purpose. Okay. All right, so we'll continue with the class. So I, I think we we had stopped just for a reason. And thank you, Saruk, for joining. I know you might have reasons to celebrate and do party, but you could manage to join this class. That is that is that that gives us no. Actually, that, I went for a party. I mean, I went for a group party in KFC. So okay. This is the reason, sir. I joined late. That's okay. That's perfectly fine, and you certainly deserve all that after so much of hard work and so much of discipline that you showcased always. So, okay. so let's let's resume where we had left. So, uh, so Dolly ji, you have uh, word shared kiya, conflict. We made sentences out of it. And um, yes, sir. Uh, what was your second word? Second word is a, a daily stand up meeting like hmm. that. So, a stand up meeting is nothing but where, if you look at the literal meaning of it, right? Where everybody is standing up and giving updates. Stand up meeting is ha happen everywhere, not like a scrum master. Like my yeah. husband also doing work, he also doing 
and everybody doing like a morning first meeting right stand up meeting ka matlab ye hota hai ki sabko khade ho ke baat kare stand up meeting meeting where you are standing everybody is standing up so it's is it is with a little meaning it is supposed to be little, supposed to be little informal in nature but stand up meeting is a more formal term used in agile ceremonies that's what people say yeah where everybody gives a quick update say okay this is the easier story i worked on this is what is a status this is the impediment i need help for resolving it and these are three four lines that people talk about yeah so you might want to make few sentences uh dalaji saying you know uh, i i like stand up meeting because that that gives you a very quick view of what the progress is sometimes the stand up meetings are not very productive scrum master for scrum master stand up meeting is one of the important uh, you know agile ceremony so you can you can make few sentences like that Yeah. Like for example, sir, like the daily stand-up meeting is used to inspect progress, identify issues, and make minor changes to your plan. Agreed. Yep. Yeah. Very nice. Okay. Because, like for example, sir, yeah. every day talking that language is okay for me. I mean, I can talk uh, um, hmm. in front of people, but that that industrial language like we have to work. in industry company interviewing and uh, giving answer all the that related that word is not coming that time it will come gradually it comes with more and more practice okay so that's where when we do some 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 mock interviews right we uh, will continue with what we are doing right now let's say for 2 3 months and then as as a change to our plan we can do some some mock interviews in among us okay so we'll pick one day let's say rohit for doing a mock interview one day satyajit one day prem one day you jaise bhi karke ki bachelor ek mock chaliye aaj ek mock interview karte hain and yes, let's see you know how things are working okay yes your sir nice idea hmm wo main karta hu mai swarup ke sath mein bahut sare mock interview ho chuka already yes sir okay chaliye who's going next with the two words थोड़ा फटाफट करेंगे क्योंकि थोड़ा बीच में मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ था बट आई वांटेड टू मेक श्योर दैट स्वरूप वाली स्टोरी आ जाए सबके बीच में तो दैट्स व्हाई वी टुक लिटिल बिट ऑफ टाइम बट आई वांट यू गाइस टू जस्ट गेट गोइंग शेयर योर टू वर्ड्स फटाफट ताकि हम लोग बाकी टाइम का सिक्स यूज कर पाए रोहित सत्यजीत प्रेम स्वरूप आप लोग हाथ खड़ा कीजिए फटाफट भाई Okay, sir. Can I start? Yeah, please. Okay. So today, today my first word is amidst. A M I D S T. Amidst me, sab ke beej me. Sab ke beej. He yeah. is amidst the crowd. He is amidst the crowd. So hmm. when you use it, so actually when just we cannot count the actual number of anything. In this case, we use amidst. So hmm. he is amidst the crowd. Hmm. What is the meaning of amidst, sir? इसके बीच में बताए आई वॉज कॉट अप विथ लॉट ऑफ प्रॉब्लम अमिट्स हेल्थ इश्यू मतलब तबीयत खराब था उसके बाद में बहुत सा प्रॉब्लम चल रहा था अमिट्स का भी मतलब होता है इसके बीच में स्पेलिंग सर ए एम आई टी एस ए एम आई डी एस टी अमिट्स ओके सो टूडे माइन सेकेंड एग्जाम्पल इज द मॉन्ग वॉज मेडिटेटिंग अमिट्स द general ambience of nature hmm. okay okay and my uh, second word is beseech b e s w -E c h so hmm. beseech means to request urgently uh, <clears throat> so the son said papa please i beseech you please take care of me so in this way you can use beseech and another sentence is like So in the KFC center, so my friend just said me, please friend pay the cash. Sorry, sorry, pay the bill, and I have, and I have no cash. So in this way, so in this way, way he beseeched me to uh, to pay the cash. <coughs> mm. 
सो देखिए बीसीच जो है द द बी ई एस डबल ई सी एच बीसीच मतलब आ समरी फॉर हेल्प अर्जेंटली जैसे बोलते हैं ना सींचना होता है पौधे में पानी डालने को सींचना बोलते हैं राइट बी सीच दैट इज हाउ यू डू इट ओके ओके सो स्वरूप रिक्वेस्ट टू यू आई नो यू माइट नॉट हैव मोटिवेशन टू कंटिन्यू इन दिस क्लास तुम लगे कि भाई चलो अपना काम तो हो गया आई लीव यू टू डिसाइड हाउ लॉन्ग यू वॉन्ट टू कंटिन्यू हाउ वेन यू वॉन्ट टू लीव बट माई ओनली रिक्वेस्ट टू यू वुड बी मेक श्योर दैट दो टू वर्ड्स लर्निंग राइट दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर रूटीन Trust me, that will take you to places. Okay, those two words, fifteen minutes for yourself, is a magical plan that 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 can do wonders actually. Yeah. All right. So who's going next? Rohit, Satyajit, Prem, Bolie, boy, stop. No, no. Rohit, Bolie, boy. Yes, sir. Yes, sir. I. I want to share my two word. Uh, my first word is sir, uh, if hard. Uh, you cannot you cannot achieve anything without if hard. Hmm. Uh, it took a lot of if hard to find any employment. Hmm. An import an employment. Hmm. Uh, you want to do some extra if hard to get your goal. Hmm. uh continuous effort done any work in less time continuous effort hmm uh, done any work in less time uh i think one day her effort is uh give success give uh, give result hmm give result uh success and demand mostly on effort hmm Uh, actually, you can uh, you can uh, get anything uh, um, uh, anything uh, to done done your effort done your effort. You can get anything if you have put your effort. Hmm. Ah, uh, you can put your effort. Uh, hmm. Effort. Parents uh, parents are uh, gives effort to. Uh, Gives effort to uh, de development his children. So, we say parents put lot of effort for development of their children. Development of their children. Ah. So, you have put effort. You have put a lot of effort. Let's move to the second word. Ah. Uh, okay, sir. My second word is obstacle. Obstacle. Uh, hmm. Obstacle. Look, Abhi. Ah. Your laziness is the obstacle to uh, to get your goal. Hmm. Uh, society is an obstacle to development for children. For children. Society is an obstacle for development of the children. Uh, for de development hmm. of children. Hmm. Uh, uh, I want to build a uh, obstacle ro robotic car. I want to build an obstacle robot robotic car. I want to build an obstacle for the robot robotic car. Is that what you can say? Yes, sir. Hmm. Or obstacle. You cannot see a CRS any obstacle. You hmm. can. Uh, you can. Uh... Okay, sir. I forget this part. Hmm. दस ओके सी सो ऑब्स्टिकल पे वैसे कह सकते हैं कि आई डू नॉट सी एनी ऑब्स्टिकल इन माय जर्नी नो ऑब्स्टिकल कैन स्टॉप मी फ्रॉम सक्सीडिंग इन लाइफ ऑब्स्टिकल्स आर ओनली अ फ्रेम ऑफ माइंड आई कैन ओवरकम एवरी ऑब्स्टिकल ऑब्स्टिकल्स डोंट बॉदर मी कुछ भी एकदम छोटा छोटा सेंटेंस बनाना है बहुत बड़ा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है ठीक है चलिए गुड जॉब रोहित सत्यजीत प्रेम संतोष बोलिए भाई सर मैं फर्स्ट वर्ड इज एजुकेशन एजुकेशन इज ए बेसिक नीड फॉर एवरीवन इन द मॉडर्न डे लाइफ इन सेकंड 
plays an important role in enabling us to use technology system and service. Mm -hmm. Persons are well educated and take up jobs and become successful in life. Mm -hmm. Without a good education, one will lose mm -hmm. on the opportunity to earn well. Education mm -hmm. also protect us from being exploited and cheated by other yeah I'm police at first one. okay okay all right thank you so uh again speak make those sessions a break was after but i could still hear you well uh so i and good thing is satyajit aapka sentences mein bahut jyada problem nahi tha i think you can just be more confident when you are saying it okay ab sentence is formation ka dikkat mujhe nahi lag raha hai so you just have to be little more confident matlab man mein rakhiye ki ha mai bol raha hu mai sahi bol raha hu theek hai yes okay all right chaliye let's go to prem and uh, hello sir yeah uh, my first uh, word is freak ha huh? my first uh, word is freak freak uh, that means freak. sanki acha okay uh, uh, a freak man has a freak, a freak man destroyed my uh, book ha huh. uh, and uh, the uh, the college principal is a freak man aap aap youtube pe bol rahe hain theek hai oh sorry uh, okay and uh, uh, fitness uh, fitness is come from uh, हाँ तो देखिए आप बोलिएगा एनी डिसकम्फर्ट लीड्स टू पीपल फ्रीकिंग आउट आई डोंट लाइक पीपल विथ फ्रीकिंग बिहेवियर और फ्रीकिंग नेचर डो नॉट लिसन टू पीपल हु आर हु फ्रीक आउट मोर ऑफन Uh, do not be a freak ah chali a second word is my whisper uh, that's mean uh, kana phusi hmm hmm the tendency of ladies and uh, or uh, nature of uh, two ladies to whisper each other aap phir se youtube pe bol rahe hain sir aaj aaj prem phas jayenge aaj Uh, so you will cut this this uh, okay i no see see again my request to everybody watching this video is not to get the literal meaning of the sentence ultimately we are all trying to use english as a communication right to yahan pe hum log gali glo chhod ke baaki sab kuch sikhenge english mein theek hai to sir i also i don't want to demoralize anybody no, no you are not demoralizing it uh, Uh, everybody would look at only this as a as a as a stunt for communication nothing else but i will i will try to uh, uh, blur this piece or or hide this piece okay in my video uh, someone is whispering to my friend that i am a bad man hmm uh, uh whispering uh, whispering to uh, each other is a bad manner hmm okay uh, that's it sir okay to so, dekhiye yahan pe rohit ne satyajit ne prem ne uh, dolly ji ne swarup ne sabne bola aur 
I, I could hear you know, a lot of good words that we are sharing. Uh, the important thing communication mein, that is called confidence. Matlab, Salman Khan is acting and we are not going to be able to do it. So, we are not going to be right? So, that, that's okay. So, again, I am going to be able to do it. So, Salman Khan is going to be able to do it. So, that, that, the point is, it's all about confidence. Okay. We need to just make sure that whatever we do, we are confident about it. So, when we are talking about something, we don't kind of struggle with ourselves. Kya hota? Aap man mein baat agar aagai ki main ye kar raha hoon, ye kar rahi hoon, main thik kar raha hoon ya nahi, uh, galti hoga kya, loog hasayenge kya. That is when we end up making more mistakes. So, be assured that 70% of the population in the world that speak English, that speaks English, actually speaks incorrectly. Matlab, 70% janta jo hai, galat English bolti hai. And I'm sure Dolly ji will agree with me. Yahaan pe jitne loog English bolte hai, Grammar ka to tang hat gardan sab tu jata hai. Just that they are overconfident about this language. That's it. Nay to ab deklo kahi kabi population pure English koi nahi bolta hai. Grammatically correct English koi nahi bolta hai. So aap, you have to just keep in mind that whatever you are saying, you just have to be confident. Now, sir, I would like to, I mean, add something. Hmm. So, sir, you are talking about confidence. So, confidence ke baare mein ab jab bol rahe the. So sir, last time हम लोग जब मिले थे आप एक मतलब डॉक्टर का एक अच्छा खासा एग्जांपल दिए थे फिर उसके उसके तुरंत बाद मतलब उसके अगला दिन मेरा हुआ था इंटरव्यू तो अगर इंटरव्यू में मैं जब बैठा था सर मेरे को तुरंत सर आप मतलब जो कॉन्सेप्ट से डॉक्टर का क्योंकि कंपनी होते हैं पेशेंट ठीक और हम लोग होते डॉक्टर सो सर डॉक्टर का भी मतलब कोई पेशेंट को देखकर का भी नहीं बोलता है कि कि इसका इलाज मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा ठीक है तो मेरे को आपको मतलब चेक करने दीजिए तो ठीक है तो जरूर कुछ ना कुछ सलूशन आपका मतलब ठीक निकल जाएगा ठीक है तो ऐसे देखकर डॉक्टर बात करते हैं तो सर ये वाला मतलब एग्जांपल आप जो बोले थे ये मेरे को मस्त लगा फिर उस टाइम मेरे को मतलब ये बड़ा मतलब तुरंत आ गया ठीक है तो फिर मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत मैम क्या बोलते हैं मतलब कॉन्फिडेंट और बहुत ज्यादा हो गया उसको सुन के तो सर ये एग्जांपल एकदम मस्त था जो आप बोलते हैं एकदम परफेक्ट एग्जांपल पेशेंट एंड डॉक्टर राइट नो सी सी वन थिंग इज फॉर श्योर नन ऑफ द कंपनीज हायर पीपल फॉर डूइंग एनी फेवर टू एनीबॉडी ओके दे आर कमिंग टू to people only because they have a problem at hand. They have a factory that doesn't have a job. They have a factory that doesn't have a engineer. They have a engineer that doesn't have a job. That is when they open up to opportunities. They don't have a hiring for hiring. So yes. they actually have a problem. That's why they are trying to hire. Right? Okay. And sir, so, thank you for your constant support and motivation, sir. Very, very thank you. Then it is, it is see, I, I, I'm not doing anything from my side. I'm just sharing some point of view, right? And ultimately, everything is here. That is what you achieve. So, if you have a right? you The time you start getting afraid of the situation or the people you are dealing with, that is when you end up making more mistakes. So, that's how I'm saying that in English, you have 90% or not 90%, 70% or 65% of the English, bolte hai, at least grammatically. But then, they are more confident. That's that's why they will talk non-stop. And we we even if we have more vocabulary power, we we kind of stumble and struggle, right? So man, so what? Nikal dijiye ki mera galti ho jayega. Galti nahi hoga. Galti hoga to thik kar lenge. Uska koi uska ilaj hai. But but be confident. That that's what I would say. So let's let's do this. Go to the second part of the class where we'll talk about idioms. Matlab muhavra. तो मैं कुछ मुहावरा सुनाता हूं इंग्लिश में जो बोलते हैं जैसे कि एक बहुत ही कॉमनली यूज होता है राइट ऑन टाइम राइट ऑन टाइम दिस इज टू बी डन ऑन टाइम अब ऑन टाइम मतलब समय के ऊपर नहीं होता ना सम ऑन टाइम लिटरल मीनिंग समय समय के ऊपर होता है ऑन टाइम का यूसेज के हिसाब से होता है समय पर हम देख ठीक है तो लिटरल मीनिंग के साथ क्लोज ये ज्यादा दूर नहीं है लेकिन यूज करते वक्त काफी इन टाइम ऑन टाइम बिफोर टाइम ये सब आपको काफी केयरफुली यूज करना पड़ता है बट ऑन टाइम इज समथिंग दैट यू विल यूज वेरी ऑफन आई वांट यू गाइस टू जॉइन द क्लास ऑन टाइम मैं बोलता हूं वैसा दिस दिस एक्सपेरिमेंट इज टू बी सपोज्ड टू बी डन ऑन टाइम आई हैड टू फिनिश माय इंटरव्यू ऑन टाइम द इंटरव्यूअर डिड नॉट कम टू टू द वेन्यू ऑन टाइम 
दिस इज हाउ नो दिस कैन बी यूज तभी आप लोग ऑन टाइम पे दो चार अगर कुछ आता है तो दो चार लोग अपना सेंटेंस सुनाइए देखें लेट्स सी हाउ यू एबल टू यूज इट बिफोर आई गो टू नेक्स्ट वन वी शुड गो टू क्लास ऑन टाइम वेरी नाइस वी वी शुड डन आवर असाइनमेंट ऑन टाइम हम्म ओके और लोग भी बोलिए भाई भाई हम सबको बुलवाते हैं हमको सबको धक्का मार मार के बुलवाते हैं बिकॉज़ आई नो दैट्स द ओनली वे टू 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 सच सब तो कॉन्फिडेंस आएगा इसके बाद हम सत्यजीत आप ही बोलिए भाई बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट वन बी देयर ऑन टाइम बी देयर ऑन टाइम बट आई डोंट लाइक लेट पीपल गेटिंग लेट हम सत्यजीत सर म्यूट पे बात कर रहे हैं इसलिए सुन नहीं पा रहे लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन तो टाइम पे ही आते हैं नहीं सर हम समझे नहीं मतलब इस पे यहाँ पे यहाँ पे क्या करें हम लोग ईडीएम इसको मुहावरा बोलते हैं ना तो जैसे इंग्लिश में एक मुहावरा है ऑन टाइम इसको ईडीएम बुलाते हैं इंग्लिश में ऑन टाइम का मतलब डूइंग समथिंग विद इन द गिवन टाइम रेंज और समय पर इसको हिंदी में बोलेंगे तो उसी पे लोग सेंटेंस बना रहे हैं ऑन टाइम पे तो हम चाह रहे थे कि आप भी एक सेंटेंस सुनाए नेक्स्ट राउंड में सर ट्राई कर ओके आप आप ट्राई कीजिए लेट लेट मी शेयर द सेकंड सेकंड एडीएम क्विकली तो हम लोग साइन के बाद मॉर्निंग ऑन टाइम सर ही शुड मैरी ऑन टाइम अदरवाइज ही विल अन मैरी लाइक टाइम ओके सो इसको इसको बोलेंगे ऐसे पीपल शुड गेट मैरीड ऑन टाइम अदरवाइज दे विल एंड अप रिमेनिंग अनमैरिड फॉर लाइफ टाइम ओके Ending unmarried for lifetime. Unmarried for lifetime. Yeah. Sir, uh, yeah, one more sentence like, uh, I want to deliver food on time. That's hmm. correct, sir. Yeah, that is correct. Oh. So on time, so मतलब कहीं पे चिपकाइए कोई दिक्कत नहीं है. जहाँ पे समय आ रहा है वहाँ पे on time हो जाएगा. Sir. Uh, uh, huh. I think uh, uh, before. Uh, सर uh, पहले ऑन टाइम का यूज करने से पहले हमको लगता है कि उसके पहले एक फिक्स टाइम होना चाहिए सर जैसे नाइन ओ क्लॉक टेन ओ क्लॉक सो दैट इज इम्प्लीसिड ओके सो लेट्स से इफ वेन एवर आई से दैट वी शुड जॉइन द क्लास ऑन टाइम द इम्प्लीसिड मीनिंग इज देर टाइमिंग डिफाइंड फॉर दैट क्लास सो दैट इज हाउ यू वुड नो वॉट इज दैट ऑन टाइम वॉट इज दैट परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट एनी थिंग राइट But that is already uh, fixed. Yeah, that is fixed actually. So that that is see, but it is mostly used in a relative term also, saying that okay, you should get married on time. Ab get married ke liye koi age thodi hota hai. Kis log ke liye on time thirty years hoga, kisi ke liye twenty years hoga, kisi ke liye thirty years bhi ho sakta hai, right? Ah, uh, kis log ke liye thirty years? Hmm. Sir, then what should be the difference between on time and in time? In time is within time, okay. In मतलब in मतलब within, within हाँ मतलब okay. We should go reach the class in time. तो उसका implicit meaning ये होता है कि before that that bell rings. Okay. Yeah? So so that is that is the there's there's a in time and before time, right? These two are quite close to each other. Okay. So before time में you can add the the time window also you should you can say that you should reach the class 30 minutes before time but when you say in time that just means relatively before so you will not say you should class reach the class 15 minutes in time you will not say that you will say that you should join the class in time meaning actually before it starts how 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 much before there is no definition of that but when you are saying before time you can always add a window time window to it say okay we we must start practicing one hour before time 
ya yeah? and after before time similar we should start before time you are keeping it open ended but you can always add a time window to it so to make it more explicit but you cannot do that same thing with in time okay all right chali next idiom pe jaate hain and we'll have only 10 15 minutes to talk about the the topic okay so next idiom is again on the related to time okay people say right i want to finish something real quick i'm hard pressed for time so pressed for time ka matlab hota hai ki mere paas bahut kam samay hai jaise bolte hai na ki i i want you guys to join the class on time so that we can finish on time as i am hard pressed for time today matlab hard pressed for somebody say saying i am pressed for time or hard pressed for time matlab mere paas bahut kam samay hai so when i tell you guys right that please keep on uh, sharing your two words or sentences out of it we have to finish it quickly because we are we are pressed for time or hard pressed for time matlab ek ghante mein khatam karna hai theek hai taki uske wajah se koi aur kaam nahi atke aur aap log ko late bhi nahi ho sunne mein fir right so pressed for time ka wahi matlab hota hai bhai samay ka abhav hai ab isko jahan use karna hai boliye sochiye maine kuch example bataya फटाफट बोलिए ताकि हम लोग वी कैन यूज द रिमेनिंग टेन मिनट्स ऑफ द क्लास फॉर गेटिंग सम पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द टॉपिक दैट वी वी टॉक्ड अबाउट आप लोग के हाँ बोलिए रोहित यू हैव फियरेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज यू हैव अदर वर्क टू डू आप फिर से बोलिए सेंटेंस आपको सुनाई नहीं पड़ा यू हैव यू हैव फेयरेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज यू यू हैव अदर वर्क टू डू हम्म तो आप बोलेंगे यू आर प्रेस्ड फॉर टाइम और हार्ड प्रेस्ड फॉर टाइम बिकॉज यू हैव अदर थिंग्स टू डू आफ्टर दैट ये जो भी ठीक है और कुछ सुनना चाहेंगे I have to complete this assignment in next two hours. I am pressed for time. Dolly ji, Sarup, बोलिए. On time? Still on time? Not not on time. Pressed for time. What place for time? Pressed, press. I didn't want to say press, but I was saying press. Oh. Pressed for time. मतलब समय का बहुत अभाव है. Oh okay 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 sir one second i have to think hmm prem swarup sochi bhai prabhat boli satyajit i wow. have pressed of time and i did not completed my syllabus for exam to aap bolenge i could not finish my syllabus for exam because i was pressed for time yes sir okay satyajit boli bhai सर लाइक सर माय स्क्रम मास्टर सर्टिफिकेशन आई हैव अ प्रेस टाइम सर आई हैव कैन आई मेक सेंटेंस लाइक ऑलरेडी आई फिनिश माय टाइम कंप्लीट आफ्टर सर्टिफिकेशन आई डोंट हैव अ वन ईयर दिस इज वैल्यू हा सर्टिफिकेशन सो ऑलरेडी आई हैव फिनिश्ड सिक्स मंथ I didn't get any job, so maybe I have five more month like that time. Hmm. So the that I have want to make sentence like I have to say. Hmm. Uh, I have press time to get job soon. हाँ तो आप देखिए ये हमेशा use होता है press for time ठीक है आप बोलेंगे I have already spent five minutes. Hi, sorry. Five months after completing my scrum master certification, I'm pressed for time to get a job. Oh, this pressed for time. You have to use it together. So, I mean, it's one word. Sir, sir, pressed for time. Sentence last me used will be used. Yeah, first. First, we use it. Pressed, pressed for time. Last me used will be mostly. That gum comes as a justification. आप बोलते हैं ना अरे ये काम नहीं हो पाया समय नहीं मिला राइट सो इट इज समय नहीं मिला पार्ट 
है ना सो इन माई बिजी क्लास एंड बिजी असाइनमेंट शेड्यूल आई एम प्रेस फॉर टाइम सो आई एम नो टाइम टू डू एनीथिंग एल्स दैट इज ऑल्सो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अब जैसे मेरे सर स्टूडेंट जो स्कूल कॉलेज में जो था पढ़ाई नहीं करता था आई हैड सो मेनी थिंग्स टू डू आउटसाइड स्टडीज तो आई वॉज आई वॉज नॉट गेटिंग इवन अ फाइव मिनट विंडो टू ओपन माई बुक आई वॉज सो प्रेस फॉर टाइम Hmm. Okay. So this time, I mean, it is also the same thing. So, sir, but this time, I mean, network is available. So we are reading some online PDF book. Okay. So, sir, actually, we never open any kind of offline book in library. Yeah. So it is the difference between your time and our time. Yep. Yep. I know. I am. I am becoming obsolete. After twenty-three years, now twenty-four actually. Ah, twenty-four in June, years. In June, I will complete twenty-four years post graduation. Hmm. Actually, my age is like twenty-two years and five months. Ab, so I am much, much smaller than you. No, boy, you all, all of you, are just small. That is okay. Very. I'm telling you that now I feel like I'm almost old. Okay. All right. So let's not talk about age. That's a sensitive matter. Okay. 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 let's let's park it there so today we we have eight more minutes we can probably do for five minutes more so today's topic was is there any age for learning english and i want everybody to say two three sentences or four sentences anybody can start quickly i mean i can do the jump start right there there no age for learning english be it kids be it adult be it no students is for everybody and that just a mode of communication that i will stop actually, and i let prem speak yeah sir actually sir learning according to me learning is a process of experience new thing and no no new things hmm. uh, like a, a, a baby uh, experience new things and old man also experience new things so language like english or like mathri like bhojpuri like hindi is just a language and uh, when when we uh, switch to other district or other country and other language <coughs> it's uh, it depends on environment that how how much and how we we'll, uh, know about language and learn language so it mm. does not matter uh, what is my age like a uh, ans dance with me that uh, i am belongs to patna district and my mm. mother tongue is uh, uh, like hindi and uh, magahi and mm. after uh, in at uh, and uh, in a class 11th and 12th i <coughs> i uh, i study in a bhojpur district we are all all of them uh, speaking in uh, bhojpuri and talking to each other in bhojpuri after uh, after i after uh, after go to that environment i <coughs> i also speak in uh, uh, bhojpuri and i never uh, i never read any book of bhojpuri language and and that uh, that time my age was uh, uh, 17 to 18 years old and now mm. i am in a uh, supol uh, that is a uh, mithilanchal and mathili uh, mithila where hmm. they are talking in mathili and now i am 22 years old and hmm. i also know mathili uh, some some sentence and uh, some part of language mathili hmm. hmm. so i am 22 years old that's mean uh, they are uh, there is no matter of age to learn language or any kind of thing very nice okay that's a very good point uh, given by prem saying that no be it english or any other language there is no age for learning it so that's very well articulated and you use very good sentences prem so i can clearly see the the improvement from the first class to now again i'm not trying to claim that as my credit it, it's all because of your effort your commitment so good job prem let's go to 
डॉली जी रोहित एंड स्वरूप सो इन दिस केस आई मीन आई वुड लाइक टू पुट सम मोर फ्यू पॉइंट सो ऑलरेडी आई मीन प्रेम हैज पुट सम सम वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट सो आई एम गोना गिव यू एन एग्जाम्पल सो सो जस्ट लुक एट द अमेरिकन एंड द ब्रिटिश चिल्ड्रेन सो सर दे आर स्पीकिंग आई मीन वेरी फ्लुएंट इंग्लिश एट द एज ऑफ फोर एंड एट द एज ऑफ फाइव सो बट इन आवर केस इन इंडिया सो जस्ट वी आर आई मीन वी आर लर्निंग सो आई मीन इन आवर केस आई मीन जस्ट वी आर लर्निंग द वेरी नेटिव लैंग्वेज लाइक फॉर माई केस इट इज बेंगोली एंड फॉर यूर केस इट इज हिंदी सो आई डोंट थिंक सर देर इज आई मीन आई मीन देर इज एनी काइंड ऑफ सर्टन एज टू लर्न इंग्लिश सो एट एनी एज यू कैन जस्ट लर्न इट एंड and i mean you can speak it so sir this is all about me and from my side <coughs> that that's well articulated good point sir thank you so much uh dali ji rohit boli bhai aap log ka bhi number aa gaya share your point of view and i would i would want you guys to be little more creative okay sir uh, uh, point of view means uh, what we talking about learning so we are talking about is see aaj ka topic ye tha is there any age for learning english oh so we have to say few lines about it how do you look at it abhi dekhenge mere class mein i have kids right from third grade all the way till any age that you can think of right so that certainly means there is no age for learning english for sure now the point is how you can put it in a more constructive way Since we're talking about English, so if there's any creative point of view, Dr. Nagar, then you can share a few lines about it. Oh. Um. This is my example. That you know, uh, when when I grew up in in Bihar, there was no need for me to learn English, and and I never bothered to learn it, right? But as soon as I started, you know, going to higher classes, and then then there there came a situation where i had to compete with people uh, that is where we you know uh, we realized that okay for me to be able to reach to a larger group of people or to share my learning experience and knowledge with uh, with people outside so that now i can create employment for myself language was becoming a important aspect and and as we all know english is a language that is spoken worldwide so that is how we had to i mean i had to put focus for learning english and i know in my case it was because of the you know the opportunity that i had to grab but it doesn't mean that there is an age for it think of an old man who has retired from a government job and has not used english as a language now if that uh, old man's uh, family is living in a country outside india that means the kids or the grandchild that uh, they will have they'll be using a language like english so how do the you no know, grandparent and the grandchild communicate for them they have to have a common language and that is apparently english so i have seen lot of elderly people also learning english because they 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 need to learn it for different reason they don't have to find a job but they need for different reason likewise we have seen even people trying to learn english because they they you know they have to get exposure to things happening outside you know some people are big fan of hollywood movies how will they follow if they don't know the language so i've seen people learning english just because they 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 love you know hollywood movies we we have seen people even to learn english just because they want to flaunt ki mere ko ek aisa global language aata hai which which you know which i can use the way i want right i mean many of the english speaking classes that you see in india right 90% of them are primarily for people to go and join uh, come out of the class flaunt their english and you know, uh, get a different social symbol social status right so there are different reasons different motivation for people to learn english and essentially based on whatever we have heard there is no age for it because old people can learn kids can learn students can learn job aspirants can learn is there age for it no so this was my point of view uh, uh, dolly ji okay so i was wanting to hear similar point of view ki bhai ha english sikhne ke liye koi age nahi hota hai i am learning for different reason my neighbor will run, learn it for different reason hmm? yes sir rohit aap kuch share karna chahenge
Yes, sir. I want yeah, to say some point on hmm. how um how English, uh, learning English is an independent topic. Hmm. Uh, I think there is no is li limit to learning English because when when people is passionate about learning English, uh, the people is find a way how they learn English. Uh, all uh, they um, all age duration people learn English without any problem uh, without any problem uh, age age is no uh, not a factor to learn English uh, as like uh, as like five to uh, as like uh, uh, ten to ten to fifteen ten to twenty years uh, ten to twenty years uh, children have learned English in a uh, in a classroom and after that uh, 20 to 20 to 30 years they have not uh, they have not joined classes but they they learn english through social media and social media and some uh, so social media and some uh, online classes they join and they learn english and uh, talking about housewife so house housewife also learn english learn english and they, uh, they learn english uh, see see uh, serials on english language and uh, see some video on english i think at that's all about it sir. yeah no that, that you brought up a very good point right see you can further extend it also by saying that even the housewives they learn english even if they they are in in india it will help them or enable them to you know, create more and more opportunity for them. Because when you learn more languages, you get exposed to more people. If you look at my case, right? Uh, my case is in Biren Kumar is the case, right? I lived in China for eight years. And I learned enough Chinese to be able to talk to Chinese people. So if you dump me in China, then you will find me Sir, you know Chinese language? Yeah. I mean, not Chinese as in, uh, I'm not a champion in Chinese language, but I can communicate yeah, with people in Chinese. Basic things, you know everything. Yep, yep. I, I can I can communicate with people in China, yes. Oh, wow. What about Spanish? No, no, not there. Spanish is uh, So, Hindi, English, uh, uh, Oriya, Bangla, uh, Chinese, uh, oh. Maghi, Maithili, Bhojpuri. Yes, Please, I'm what's in Chinese. No, no, no. Huh? Please say some words in Chinese. E T N D. मतलब little. E T N D. Sir, my name. My name is my name is Chinese, sir. My name. No, sir. My name. That's me, Prem. Prem. Prem को बोल Prem का Chinese word होता है I. जैसे बोलते हैं ना I love you जैसे होता है उसको बोलते हैं वो I नी तो वो मतलब मैं I मतलब love नी मतलब you ठीक है तो तो प्रेम जो है प्रेम ऐसा वर्ड तो नहीं है लेकिन प्यार है वहाँ पे जिस इसका translation होता है I I I am talking in Hindi medium हाँ I am also totally Hindi medium completed my all education except Engineering. Yep. Suddenly, I went to the engineering call, and there is uh, all things are in English. Yep, yep. But anyhow, I completed. But uh, right. <laughs> nee, same problem for me also, right? Tenth to, I mean, I am very. 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 I thought कि चलो ठीक है पहले intermediate खत्म कर लेते हैं और उसके बाद फिर हिंदी से English switch करेंगे that that is how I ended up spending two years more to to clear my entrance. Yes sir, I actually I actually eleven years old. I did my in Hindi medium sir. क्या चीज? I I eleven and twelve sir both did have in Hindi medium. हाँ तो मैंने मैं पीएम भी कॉलेज में पढ़ाई किया था मैं थोड़ी फोर्स ऑफ बयान सी जानता था I used no उत्तलाबन वाले Sir, you uh, started your all uh, tenth till tenth and intermediate all uh, Hindi media. Yep, hundred percent. Wow, sir. 
टेंथ तक बिहार बोर्ड में बिहार बोर्ड यस सर आई आल्सो कंप्लीटेड बिहार बोर्ड बिहार बोर्ड था मेरा वहां से आर मित्रा हाई स्कूल देवघर प्योर प्ले बिहार बोर्ड इलेवेंथ ट्वेल्थ आई डिड फ्रॉम टीएनबी कॉलेज भागलपुर तो टीएनबी कॉलेज भागलपुर में भी मैंने हिंदी मीडियम से टच किया इंटरग्रेट किया था एक्चुअली 11 and 12 i completed my nanigarh like uh, patna mm. like bahar sir okay and after that i went there uh, maharashtra hmm there uh, one place kopargaon siridi near to siridi okay. there is one engineering college sanjeevni engineering college there is you mm. know that college my father is mm. actually like professor okay okay hmm okay. All my sister and brother, they are at completed graduation. Very nice. Now, actually, see that is that is what happens, right? When we talk, we exchange a lot of information, and and in the course, when we are we are, when we are getting comfortable to share information, we also try to get comfortable to share a lot of information in a language that we are wanting to learn and practice for ourselves, right? So that is what we will continue doing. आप लोग अपने आस पड़ोस में भीड़ जमा करते रहिए, जोड़ते रहिए. और क्लास ज्वाइन करते रहिए और डेली का दो वर्ड सीखना कभी मत भूलिए बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ट्रस्ट मी इवन इफ यू स्टॉप ज्वाइनिंग माय क्लास यू विल स्टिल कीप लर्निंग एज लॉन्ग एज यू आर लर्निंग दोस टू वर्ड्स एंड प्रैक्टिसिंग दोस टू वर्ड्स सर व्हाट इज द व्हाट इज द पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू टू फॉर लर्निंग इंग्लिश इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ एज व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू सर व्हेन यू से पॉइंट ऑफ व्यू मतलब मेरी पॉइंट ऑफ व्यू को हिंदी में बोलते हैं राय सो द टॉपिक वाज लर्निंग इंग्लिश इज इंडिपेंडेंट ऑफ एज योर पॉइंट ऑफ व्यू तो मुझे लगता है कि इंग्लिश सीखना जो है उम्र से परे है राइट आपकी क्या राय है सो दैट इज वॉट वी वर डिस्कसिंग सो एवरीबडी शेयर देयर पॉइंट ऑफ व्यू राइट स्वरूप ने बताया वट इज हिज पॉइंट ऑफ व्यू प्रेम ने बताया उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपने आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताया मैंने अपना बताया डॉली जी ने अपना बताया राइट सो दैट इज दैट इज हाउ एवरीबडी ब्रिंग्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू टू द टेबल एंड वी ट्राई इंटरप्रेटिंग फ्रॉम दैट सर आई एम आल्सो मतलब जीरो टू ट्वेल्थ हिंदी मीडियम सो डोंट थिंक इन मतलब एनी इंग्लिश वर्ड नॉट मेक न्यू वर्ड्स एट ए टाइम राइट नो इससे हम लोग सी हम लोग हम लोग सबको उसी दौर से गुजरे हैं राइट सो वी ऑल हैव गॉन थ्रू दैट एंड सम ऑफ आवर सम ऑफ अस आर स्टिल गोइंग थ्रू दैट एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ट्रस्ट मी इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ गेटिंग योरसेल्फ मेंटली रेडी फॉर इट आपने एक बार ठान लिया था आई एम At that time, not think. I mean, some new words, uh, any words. आप छोटा-छोटा कोशिश लगाइए, okay? Use smaller sentences. Keep learn, putting those two words. ईमानदारी से एक महीना कोशिश कीजिए, भले आप क्लास ज्वाइन करें नहीं करें. And you will see the difference, okay? Lot of people are seeing the difference. I'm sure everybody will see the difference. If you put that conscious effort, अपने लिए वो पंद्रह मिनट आप लगाते हैं डेली ना यू विल सी द डिफरेंस आई एम नॉट सेम के एनी मैजिक आप अचानक से आज आज फंस जाते हैं और कल चैंपियन बन जाए ऐसा नहीं होगा इट विल हैपन ग्रेजुअली बट यू विल सी दैट चेंज हैपनिंग एंड दैट विल गिव यू इनफ कॉन्फिडेंस टू कैंड ऑफ एनरिच इट फर्दर या सर लेकिन लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम ये है सर जैसे आप लोग आपका क्लास रहता है तो, तो हम लोग दो वर्ड बना लेते हैं जैसे अभी टाइम निकाल के बना लेते हैं लेकिन जब क्लास नहीं रहता तब तो हम लोग नहीं बना पाते सर तो देखिए नहीं बना पाते यहाँ पे यहाँ पे जो है इसका क्या उपाय है अब देखिए मान लिया जाए कि बीरेंद्र कुमार नाम का आदमी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या आप इंग्लिश नहीं सीखते दिस इज अमिटमेंट हाँ मैं बोल रहा हूँ की ये कमिटमेंट आपका अपने लिए है यू आर नॉट डूइंग इट टू मेक मी हैप्पी ओके आप लोग को मुझे खुश करने की जरूरत नहीं है आई आई एम नो बडी एक्चुअली मेरी कोई औकात ही नहीं है आप ये अपने लिए कर रहे हैं एंड दैट इज वेयर दैट कमिटमेंट हैज टू कम फ्रॉम विद इन कि भाई मेरे को पंद्रह मिनट डेली अपने लिए लगाना ही लगाना है चाहे आकाश फट पड़े या धरती पलट जाए दैट इज वन थिंग एंड सेकेंड थिंग इज कीप क्रिएटिंग दैट इन्वायरमेंट अराउंड यू क्योंकि अगर आप लोग इंग्लैंड में पैदा हुए होते ना तो आज इंग्लिश क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे होते आप लोग इंग्लैंड इंग्लैंड में पैदा नहीं हुए हैं हम भी नहीं हुए थे तो इसीलिए हम लोग को एफर्ट डालना पड़ेगा सो वी हैव टू पर्पजफुली क्रिएट दैट इन्वायरमेंट अराउंड अस राइट और उसके लिए वही जुगाड़ है कि यहाँ पे देखिए आप लोग सब इंजीनियर लोग हैं राइट आप लोग को लोगों के साथ डील करना है आज नहीं कल को 
कोई ना कोई स्टेक होल्डर मैनेजमेंट करना होगा चार लोग से बात करना पड़ेगा चार लोग से काम करना पड़ेगा चार लोग से काम निकालना पड़ेगा चार लोग के लिए काम करना भी पड़ेगा सो दिस समथिंग कॉल इंटरप्राइजिंग स्किल आप अगर उस चीज को एक्सप्लोर नहीं करते हैं इफ यू कैनॉट कन्विंस टू पीपल टू ज्वाइन दिस क्लास अलॉन्ग विथ यू मतलब कुछ तो करना पड़ेगा वो मेरे लिए नहीं है बोले ना मेरा मेरा 975 सब्सक्राइबर्स है 975 से अगर हजार सब्सक्राइबर होता है या 950 फिफ्टी ज्यादा क्या अंतर पड़ता है कुछ नहीं अंतर पड़ता है आपके साथ में अगर दो लोग आ जाते हैं तो आपको क्या फायदा होगा कि आपको दो लोग मिल गए जिनके साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे एक साथ साझा करके शेयर करते रहेंगे इंप्रूव करते रहेंगे दैट शुड बी अ मोटिवेशन तो आपको अपने आसपास में माहौल क्रिएट करना है आप उसे प्रैक्टिस मान ली कल को आप लोगों को मजा नहीं आया आपको लगा कि ये टीचर बकवास है नहीं ज्वाइन करना है क्लास नहीं कीजिए कोई बात नहीं आपके पास दो दोस्त रहेंगे ना जिनके साथ आप इंग्लिश से प्रैक्टिस कर रहे होंगे दो दो बार बनाइए सुनाइए सीखिए कहीं पे गुजरात हुआ गूगल का दुकान खुला हुआ है गूगल में जाइए कि अच्छा इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है सुन लेते हैं लेट मी मेक अ सेंटेंस राइट उसके बाद भी आप जब कुछ बोलते हैं गूगल में देखिए एक माइक का विंडो रहता है माइक का बटन रहता है उसको माइक को प्रेस करेंगे अगर देन वट यू से टाइप फॉर यू तो जब आप वो करेंगे ना तो सबको पता चलेगा कि जो आप बोल रहे हैं आर यू प्रोनाउंसिंग इट राइट इज गूगल एबल टू अंडरस्टैंड यू तो आपका बोलना प्रैक्टिस भी होगा इसलिए बोल रहे हैं कि ये सर वन मिनट सो सर गूगल दैट इज गूगल देयर व्हाट अबाउट व्हाट यू टेलिंग सो कैन आई टॉक अ हिंदी एंड आई कैन से दिस इज माय हिंदी वर्ड एंड दैट एनी ट्रांसलेट या या इट डज इट डज इट डज करके देखिए मजेदार है वो देयर इज गूगल ट्रांसलेटर आल्सो सो यू कैन ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश गूगल ट्रांसलेटर भी है या आई नो सर दैट आई नो बट इट्स एवरीथिंग इज देयर बट वी डोंट वी डोंट यूज इन गूगल वही सर गूगल ट्रांसलेट पे जब कोई भी मतलब हिंदी का इंग्लिश करते हैं तो उसमें ना मतलब गलत आ जाता है फिर उसमें इंग्लिश का मीनिंग चेंज हो जाता है सर पक्का नहीं आएगा पक्का नहीं आएगा मैं मैं आई अंडरस्टैंड दैट लेकिन भाई देखिए कुछ नहीं से तो बोलते ना नहीं मामू से काना मामू बेटर है ना हां उसी तरह का है सर तो स्टार्ट तो कीजिए देखिए कोई भी चीज लाइफ में आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा ये टीचर जो आपके सामने बैठा है ये भी परफेक्ट नहीं आपको गारंटी लिख के दे रहे हैं तो परफेक्ट आपको कुछ नहीं मिलना है आपके पास एक एक काम चला वो टीचर मिल गया यूज कर लिए ना उसको क्या दिक्कत है उससे आपका फायदा हो रहा है तो आगे बढ़ जाइए खत्म तो डोंट डोंट एस्पायर फॉर गेटिंग परफेक्ट थिंग्स वॉट एम सेंग इज कीप डूइंग दैट इंक्रीमेंटल बिट फ्रॉम योर साइड एवरी And you will see the difference. क्योंकि जो भी छोटा yes, बड़ा जो काम होता है ना हमारे आपके से लोग ही करते हैं कोई इसके लिए अलग से अवतार नहीं लेता है वो कल की अवतार बड़ा अवतार वो सब हो गया खत्म अब जो है नॉर्मल ह्यूमन अवतार ही होता है खाली ड्यू टू लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सर आई नहीं मेरा कहना है देखिए अपने लिए यहाँ पे स्वार्थी बनिए अपने लिए स्वार्थी बनिए ठीक है मेरे को सुधारना है इस पे काम करना है पंद्रह मिनट डेली कोई नहीं जा रहा नहीं मेरे को दो दोस्त जमा करना है बीरेन सर को लात मारो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को दो दोस्त जमा करके उनके साथ में इंग्लिश प्रैक्टिस करना है कर लीजिए ना क्या दिक्कत है सर आपके लिए देखिए दौली जी आपके केस में तो वही हो जाए परिवार में दो लोग समेट लीजिए ना क्या दिक्कत है Born or here, she is always talking with me. हाँ, I always talking with her. वही तो मेरे आपके लिए तो वो सुविधा भी है कि हम अपने बच्चों से सीख लेंगे। Yes. तो ultimately देखिए स्वार्थ ये है कि अपने अपना जुगाड़ निकाल लीजिए एक दो दोस्त जमा कर लिए एक दो close uh, family network जो जहाँ भी होता है या तो उनको class में ले आइए या class में नहीं ला पाते हैं तो एक discipline discipline commitment ले आइए कि भाई daily आधा घंटा पंद्रह मि� जो क्लोज फ्रेंड रहेगा उसके साथ में वो चीज तो होगा ठीक है क्लोज फ्रेंड क्लोज फैमिली मेंबर्स रहेंगे तो ये एफर्ट डालते रहिए डोंट वेट फॉर एनी मैजिक टू हैपन मैजिक होता ही नहीं लाइफ में कुछ जो लोग बोलते हैं कंप्यूटर 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 से ज्यादा डम चीज कुछ होता नहीं है वी गिव ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर सो दैट कंप्यूटर कैन वर्क तो मेरा ये कहना है कि डोंट एक्सपेक्ट एनी मैजिक ओनली थिंग दैट वर्क इज हार्ड वर्क एंड अ डिसिप्लिन अप्रोच फॉर डूइंग दैट हार्ड वर्क ये एक दो चीज करेंगे आपको फायदा होगा आपको फायदा दिखेगा नहीं तो आप हमको गाली दीजिए लालू यादव को गाली दीजिए किसी को गाली दीजिए कोई अंतर नहीं पड़ता है ठीक है चलिए आप फालतू ज्ञान नहीं देते हैं इट्स क्वाइट लेट फॉर यू गाइस एंड आई आल्सो नीड टू जंप इनटू अदर थिंग्स फॉर द डे